ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ ಸ್ಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಬಲ್ಲದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೊ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಜಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದನಿದೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಆಯನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓ ಎಚ್ ಆಯನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಕೋಟೆಲೈಡನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಏನು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದು ಬೇರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಡ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ
ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿನ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಥಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ದ ಮಾಲ್ಕುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಎಟ್ಟು ಸಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೆನ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಈ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಟು ಎನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಐರನ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೇಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೋಲ್ಟೋ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸೀನ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಚರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಏರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೆ ಬ್ರೆತ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ದ ಮಾಲ್ಕುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮಾಲ್ಕುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೆ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಕುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 
ಏನು ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸಿ ಯು ಸಿ ಯು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯು ಓ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಲೈಮನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಎಸಿಡೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಮ್ಲೇತನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಮ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಜರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಯ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿ ಲಿಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಡೋ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ದೇಹ ಆ ಜೀವಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರವ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಂತರ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಓಮ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಓಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ರೋಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಮಂಡಲದ ರೋಧ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಂತರ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ ಈ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ರೋಧ ಫೈವ್ ಓಮ್ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ರೋಧ ಅಂದಾಗ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓಮ್ಗಳು ಆರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಇವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಮೆಟೋಬೆಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಸ್ಟ ಅಂದರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತವತೆ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 
electrical current flowing in an circuit is proportional to the yen aktadalli voltage and inversely proportional to the resistance id ohms in voltmeter anna yav rite correct madbekandre parallel lag madbeku ammeter na series idralli navu correct anna madbeku the reaction of barium chloride with aluminum sulfate solution is an example for which type of chemical reaction why write the balanced chemical equation of this reaction so idu yen aktadandre double displacement chemical reaction illi aktade illi yen aktadandre sodium sulfate ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾರಿ ಟೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇದೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು ಬರಬೇಕು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹುಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಜರಾಯು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹುಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಏನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಸ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಯ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎರಡು ಸಿ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ರಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀಸನನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಸಾಬೂನ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ
ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಾರಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಫ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜೀ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹುಮೆನ್ ಹರ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಊಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮಿನರಿ ವೇನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಎಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಯು ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಔಟರ್ ಮೋಡ್ ಸಬ್ಸೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಸೊ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಪಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಪಿ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಪಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇದೆ ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತ್ರೀ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮೂರು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಚನಾನುರೂಪಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸನ್ ಅಪೇರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಅಪೇರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಎಟ್ ನೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವಿತ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪೇಪರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಪೇಪರ್ ಅಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹ